Sziasztok! Arra gondoltam, hogy most foglalkoznék egy olyan praktikával, ami az éjszakai világítást hivatott megoldani. Ha nincs nálunk fejlámpa, petrolomlámpa vagy egyéb nyavaja, ez valahogy meg kell, hogy oldjuk. Most tábortűz, abból kivesz, a, kivesz az ember egy gyantárságot, nem fog sokáig világítani. Én azt mondom, hogy a célkitűzés részemről fél óra, három egy óra. Három egy órát már el tudtam érni ezzel a fajta módszerrel, hogy gyakorlatilag készítek egy fákját. Semmi olajos ronty, lenolaj vagy egyéb nyolja ö, nem kell hozzá, csak amit a környékünkről látható, ilyen fenyő, a kidőlt fenyőből kiszerem a fetvódot, és hogy meglátjátok, hogy gyakorlatilag ezt hogy kell megcsinálni, és megdöbbentő, hogy milyen jól működik, mint egy kicsi mobil tűzszer. No, hát akkor any way you want it that's the way you need it any way you want it she loves to dance she loves to sing she does everything she loves to know she loves to grow she loves to love and play No, akkor végezettől láthattátok, hogy hogy csinálom nagyjából, annyi, hogy érdemes az oldalára csinálni egy kis lukat, hogy cugoljon a cirkuláljon benne a, a levegő, és akkor abba az üvegbe gyakorlatilag fetvúdot töltöttem, a tetején ugye forgács van, bejebb kisebb hasábok, körülbelül eddig. Na most, ami tapasztalat, ez mondjuk nedves fenyő. Otthon próbáltam, teljesen száraz fenyővel játszadoztam, 3 órát értem el, körülbelül olyan szakasz éget le 3 óra alatt ezzel a technikával, hogy úgy eddig ért. Tehát, amennyiben száraz fával csináljátok, és ő is valóban működik, mert, mert valóban működik, hogy 3 órán keresztül egy folyamatos tüzet biztosíthatunk magunknak. Na most, pillanat. A másikkal próbálom begyújtani. Nem vacakoltam most a szikravetővel, mehet azért. Na, lássuk be, egy pár szómat csináltam szikravetővel tüzet, tehát nem egy olyan rettenetes nagy örtöngőség. És akkor ennyi. Így néz ki. Elkezd szépen beégni, leégni gyönyörűen, és belsét begyújtja. 
No. Hát akkor ennyi volt a fákja. Azt mondom, most soha ne legyen rá szükségetek, de ha igen, feltúr van, már ha fenyői erdőben vagyunk. Szárazág van. És hát láthatjátok, hogy <gül> véletlenül. Igen. Amire mindenképp érdemes odafigyelnetek, amikor készítitek a fákját, ez a következő. Azt négybe vágjátok magát a hasábot. Úgy kell elvékonyítani ezt a körcik profiló kis részt, hogy minél vékonyabb legyen maga a, ez a külső palástja, vagy a külső része a fákjának. Ennek a szerencsétlen e, lángnak van esélye belekapni. Most láthatjátok, hogy gyakorlatilag benne ég egy kis katlam, és gyönyörűen, gyönyörűen világít, gyönyörűen ég. Mióta éghet? Negyed órája? Körülbelül, ha fene jobban tudja, nem számolgatom, közben oda-vissza csinálom a felvételt, hogy jó legyen. No, szépen cugol, kis réseken, itt van az erre a célra készített kis lukom, és hát ilyen. Na most, amennyiben úgy látjátok, hogy ez a szerencsétlen tűz kezd lealudni. Tehát baromi egyszerű, fogja az ember a kis fetfut darabkát, és rak a tűzre, rak a kazánba, és már megint ég tovább, őrült módon ennyi. Tehát lehet, lehet benne tüzelgetni, még megkockáztatom, hogy akár egy <gül> kis bögrét is rá tudnék tenni. Hát lenne akkor a fertfúró darabból, akkor láthatnátok. Jó, tehát így, így pluszban még az ember tud, tud rá pakolni, ha úgy érzi, hogy kezd egy kicsit kialudni. Igen, igen, hatékony, higgyétek el. Érdemes megtanulni. Sziasztok!